আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের রিভিউ সেশনে আজকে আমরা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বা চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান সাবজেক্ট সম্পর্কে জানব ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কি 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 পড়ানো হয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে অনার্স করতে হলে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কি সায়েন্স হইতে হবে কি না ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির জব সেক্টর হ্যাঁ স্টাডিজ অপরচুনিটি এই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব চেষ্টা করব আমরা শুরু করি আমি মোহাম্মদ সিয়াম রহমান আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টে আছি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বা চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান হচ্ছে সাইকোলজির অ্যাপ্লাইড ব্রাঞ্চ বা প্রায়োগিক শাখা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে আমরা সাইকোলজিক্যাল ডিজর্ডার্স নিয়ে স্টাডি করব সাইকোলজিক্যাল ডিজর্ডার্স কীভাবে ডায়াগনোসিস করতে হয় এবং এর ট্রিটমেন্ট কীভাবে করতে হয় তা শিখব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে চার বছরে অনার্স এবং দেড় বছরে মাস্টার্স বা এমএসসি কমপ্লিট করবার পর আমরা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসেবে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারব এছাড়া যারা সাইকোলজি দিয়ে অনার্স করতেছেন তারা চাইলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে এম এস কমপ্লিট করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাদের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে সুযোগ করে নিতে হবে একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট মানসিক স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করেন যত ধরনের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা আছে প্রায় সবগুলো নিয়েই একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট কাজ করতে পারেন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সাইকোলজিক্যাল ডিজর্ডার্সের মধ্যে আমরা খুব কমন যে সমস্যাগুলো দেখি তাদের মধ্যে রয়েছে ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা যেমন ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে হতে পারে তীব্র মন খারাপ থাকা বারো থেকে পনেরো দিন বা তারও বেশি সময় ধরে মন খারাপ থাকা কিন্তু মন খারাপের কোনো কারণ খুঁজে না পাওয়া ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে মন খারাপের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না তীব্র মন খারাপ কিন্তু কোনো কারণ খুঁজে না পাওয়া আরও বেশি দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয় সাধারণ মন খারাপের ক্ষেত্রে আমরা যা যা করলে আমাদের ভালো লাগা তৈরি হয় যেমন বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা দেওয়া কাছের মানুষের সাথে কথা বলা বা ভালো কোথাও ঘুরতে যাওয়া ভালো খাবার খাওয়া এই যে বিষয়গুলো আমাদের সাধারণ মন খারাপ থাকাকে ভালো করে দিত কিন্তু ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে আমাদের সহজে এই মন খারাপগুলো কাটবে না বা খারাপ লাগাগুলো কাটবে না এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অ্যাংজাইটি প্রবলেম ওসিডি বাইপোলার ডিজর্ডার স্কিজোফ্রেনিয়া রয়েছে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজর্ডার রয়েছে কনভার্সন ডিজর্ডার রয়েছে হিস্টেরিয়া রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সাইকোজেনিক পেইন রয়েছে যেমন বিভিন্ন ব্যথা বেদনা অনুভূত করা কিন্তু কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না প্যানিক ডিজর্ডার সোশ্যাল অ্যাংজাইটি ইলনেস অ্যাংজাইটি ডিজর্ডার্স বা রোগ ভীতি রয়েছে এছাড়া বহু সংখ্যক অ্যাডাল্ট সমস্যা নিয়ে কাজ করেন একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট যেমন অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রবলেম ব্যক্তিত্বের রোগ শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা কাজ করে থাকেন যেমন আচরণগত সমস্যা বা কন্ডাক্ট ডিজর্ডার্স ইন্টালেকচুয়াল ডিজাবিলিটি বাচ্চাদের বুদ্ধিজনিত যে সমস্যাগুলো হয়ে থাকে ডেভেলপমেন্টাল ডিজর্ডার্স যেমন অটিজম স্পেকট্রাম ডিজর্ডার্স যেখানে বাচ্চার কমিউনিকেশন নিয়ে গুরুতর সমস্যা থাকে বিভিন্ন ধরনের ফোবিয়া এই সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট কি কি পড়ানো হয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিশ একুশ সেশনে আমরা সিলেবাসটা যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো প্রথম বর্ষে যে কোর্সগুলো রয়েছে প্রিন্সিপালস অফ সাইকোলজি সোশ্যাল সাইকোলজি ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলজি সাইকোলজিক্যাল টেস্ট অ্যান্ড মেজারমেন্ট রয়েছে হিউম্যান অ্যাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি স্ট্যাটিস্টিক্স রয়েছে এবং ইংলিশ কোর্স রয়েছে আমাদের সেকেন্ড ইয়ারে যে কোর্সগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সাইকোপ্যাথোলজি কগনেটিভ সাইকোলজি এনভায়রনমেন্টাল সাইকোলজি হিউম্যান অ্যাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি স্ট্যাটিস্টিক্স থার্ড ইয়ারে আমাদের পড়তে হবে সিস্টেমস অ্যান্ড থিওরিজ ইন সাইকোলজি সাইকোপ্যাথোলজি থিওরিটিক্যাল বেসিস অফ সাইকোথেরাপি ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট কাউন্সিলিং রিসার্চ মেথোডোলজি কগনেটিভ নিউরো সায়েন্স এবং আমাদের ফোর্থ ইয়ারে রয়েছে সাইকো অ্যানালাইসিস হেলথ সাইকোলজি এডুকেশন অ্যান্ড সোশ্যাল সাইকোলজি কাউন্সিলিং সাইকোথেরাপি ওয়ান সাইকোথেরাপি টু এবং ফিল্ড ওয়ার্ক প্রজেক্ট ক্লিনিক্যাল ইন্টার্নশিপ ইত্যাদি 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে পড়তে হলে অবশ্যই সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের হতে হবে শুধুমাত্র সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টরাই সাবজেক্ট চয়েস দেবার সময় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিকে চয়েস লিস্টে রাখতে পারবে আমরা যদি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির জব সেক্টর নিয়ে কথা বলি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করবার পর সরকারি বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে সমূহ সুযোগ রয়েছে ক্যারিয়ার করবার সরকারি বিভিন্ন বড় হসপিটালগুলোতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণ মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকেন যেমন বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ন্যাশনাল ট্রমা হেলথ সেন্টার জাতীয় মানসিক হাসপাতাল ইত্যাদি এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার সুযোগ রয়েছে আমরা যদি প্রাইভেট বা বেসরকারি সেক্টরগুলোতে দেখি তো বেসরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে বেসরকারি বিভিন্ন এনজিওতে যেমন ব্র্যাক রয়েছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা যেমন ইউএনডিপি ইউএন এইচসিআর রেড ক্রস ইত্যাদিতে এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট কাজ করতে পারেন এছাড়া আপনি নিজস্ব চেম্বার দিয়ে ক্লায়েন্ট বা পেশেন্ট দেখতে পারবেন আমরা যদি হায়ার স্টাডিজ অপরচুনিটি নিয়ে কথা বলি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ভেরি হাই পেয়িং জব এবং এক্সট্রিমলি প্রেস্টিজিয়াস জব ধরা হয় সুতরাং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি হায়ার স্টাডিজ অপরচুনিটি হিউজ পরিশেষে যদি বলতে চাই পৃথিবীতে ভালো ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা সাইকোলজি সবসময় কম আপনি নিজেকে একজন ভালো ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে বা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আপনার সুযোগের অভাব হবে না ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি একটা আর্ট আপনি একটা মানুষের সাথে বন্ডিং গড়ে তুলবেন এমপ্যাথি বিল করবেন তার সমস্যাগুলো আপনি খুব ভালো করে বুঝবেন রিকনস্ট্রাক্ট করবেন একজন ভালো ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি হইতে হলে অবশ্যই আমাদের ভালো মানুষ হতে হবে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি একটি মহৎ পেশা কেননা মনো কষ্টে যে মানুষরা সাফার করতেছেন তার পাহাড় সমান কষ্টের কথাও অনেক সময় সে কাউকে বলতে বা বোঝাতে চায় না আমরা বাইরে থেকে দেখা হয়তো বুঝতেও পারি না শারীরিক ব্যথা অসুস্থতা আমরা শেয়ার করি বা বাইরে থেকে দেখে বুঝি সমবেদনা জানাই কিন্তু মানসিক ব্যথা অসুস্থতা আমরা শেয়ার করি না বা করতে চাই না যা আমাদের অনেক ক্ষতি করে ফেলে একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী চেষ্টা করেন মানুষের মানসিক ব্যথা বেদনা বুঝতে এবং চিকিৎসা দেওয়ার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে এই মহৎ পেশায় যারা আসতে চান এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে পড়তে চান সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভকামনা জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ